ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে শুভেচ্ছা সম্মানিত সকল দর্শক বন্ধুদেরকে আমাদের সম্মানিত দর্শক বন্ধুরা আমাদের সম্মানিত উদ্যোক্তা বন্ধুরা আমাদের ক্ষুদ্র মাঝারি উদ্যোক্তা বন্ধুরা এবং সফল উদ্যোক্তা বন্ধুরা নতুন উদ্যোক্তা বন্ধুরা সদকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সফলতার বাংলাদেশ সমৃদ্ধির বাংলাদেশ নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন উদ্যোক্তা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ দেখবার জন্য উদ্যোক্তা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ বাংলাদেশ এক ভীষণ দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলা একটি দেশ আমাদের দেশে রয়েছে অমিত সম্ভাবনা রয়েছে এক বিশাল তরুণ প্রজন্ম রয়েছে অনেক সম্ভাবনাময় খাত যেখানে উদ্যোক্তা হয়ে আমাদের দেশের তরুণ প্রজন্ম আমাদের দেশের যে কোনো তরুণ কিংবা যে কোনো মানুষ যিনি বাংলাদেশি তিনি একটি উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন উদ্যোগে সফলতা আনতে পারেন এবং সেই উদ্যোগে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারেন উদ্যোক্তা অনুষ্ঠানের প্রতিটি পর্বে একজন উদ্যোক্তার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় হয় যিনি তার কর্ম দিয়ে আলোকিত করেছেন নিজের জীবনকে সফল হত্যার সঙ্গে এগিয়ে গিয়েছেন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টি করছেন ক্ষেত্র ক্ষেত্রকে করছেন আরও বিস্তৃত উদ্যোক্তা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ ট্যুরিজম ইজ দ্য বিগেস্ট ইন্ডাস্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ এক অমিত সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশের যে পর্যটন ক্ষেত্র যে পর্যটন শিল্প সেগুলোর যে বিকাশ এবং এই বিকাশে কাজ করছেন যে সফল ব্যক্তিত্বরা বাংলাদেশের ট্যুরিজম সেক্টরকে একটি টেকসই পথে টিকিয়ে রাখাটা একটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ সেখানে নিত্য নতুন ট্যুরিজমের আইডিয়া এবং নিত্য নতুন ট্যুরিজমকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে সেই ট্যুরিজমকে নিয়ে যারা সামাজিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন ঐতিহ্য বাংলাদেশের কৃষ্টি সংস্কৃতি এগুলোকে তুলে ধরছেন সারা বিশ্বের কাছে ট্যুরিজম সেক্টরকে প্রতিনিয়ত করছেন শ্রাণিত আরও বেশি পরিচিত সারা বাংলাদেশের কাছে বিশ্ববাসীর কাছে তাদেরই একজন আজকে আমাদের উদ্যোক্তা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ অনুষ্ঠানের সফল উদ্যোক্তা আজকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সম্মানিত দর্শক ও জমি তরুণ বন্ধুরা আপনাদের সকলকে সফল উদ্যোক্তা তামজিৎ সিদ্দিক স্পন্দনের সফল গাথায় উদ্যোক্তা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ সফল এক উদ্যোক্তা তামজিৎ সিদ্দিক স্পন্দন শুরুতে উদ্যোক্তা হতে জীবনে অসংখ্য চ্যালেঞ্জ নিতে হয়েছে একজন সফল উদ্যোক্তা গড়েছেন জানালা বাংলাদেশ একজন উদ্যোক্তা হতে চাওয়া এবং একটি টিম শূন্য থেকে আজকের এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন তামজিৎ সিদ্দিক স্পন্দন দু হাজার তিন সালে বিবিএ সম্পন্ন করলেও উনিশশো সাতানব্বই সাল থেকেই একটি কোম্পানির জন্য জব করতেন স্পন্দন যা কোনো ফর্মাল জব ছিল না জানালা বাংলাদেশ যখন স্পন্দন এবং তার একজন স্কুল বন্ধু মোবাশের হোসেন দুজন পার্টনার হিসেবে শুরু করেন তখন তাদের লেখাপড়া শেষ হয়নি স্পন্দন তার পরিবারের প্রথম একজন সদস্য যিনি উদ্যোক্তা হবেন ভেবেছেন হয়েছেন এগিয়ে গিয়েছেন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে জানালা বাংলাদেশ যখন শুরু করেন আক্ষরিক অর্থে তা ছিল শূন্য মূলধন নিয়ে একটি কম্পিউটার এবং পাঁচ জনের টিম ছিল একই সময় সবাই কাজ করতে পারতেন না কারণ একটি কম্পিউটারে একজন কাজ করে উঠলে আরেকজন বসতেন আমি কাজ করছি একদম আমার স্টুডেন্ট লাইফ থেকে অলমোস্ট বিশ বছর হয়ে গেছে আমি আসলে নানান রকমের জিনিস ব্যবসা বলেন বা উদ্যোক্তা এই জিনিস এই জিনিসগুলো করছি এই উদ্যোক্তা শব্দটা আসলে তখন আমার কাছে পরিচিত ছিল না ইটস অল অ্যাবাউট বিজনেস বা আমি একটা কিছু পড়বো যেটা আমার ভেরি ক্লোজ টু মাই হার্ট বা প্যাশনের জায়গা থেকে বা টাকা ইনকাম করতে হবে সেই জায়গাটাও কখনো ওভাবে কোনো দিনও চিন্তা করিনি এখনও চিন্তা করি কিন্তু আমরা যেহেতু নানান ধরনের বিজনেস আমরা করেছি আমরা ওইভাবে স্টার্টেড আমাদের মার্কেট কমিউনিকেশন কোম্পানি থেকে আমরা কাজ শুরু করেছি ডিজাইন ক্রিয়েটিভ এরপর আমরা আইটিতে অনেক দূর এক্সপ্লোর করেছি এবং আইটিতে কাজ করছি একটা পর্যায়ে এসে কিন্তু এগুলো কাজ করার সাথে সাথে আমি কিন্তু একজন ট্রাভেলার আমি প্রচুর জায়গা ঘুরেছি এবং আমি শুধু রেগুলার আই এম নট এ ট্যুরিস্ট আমি ট্রাভেলার আমি যেখানে যাই সেখানকার কালচার সেখানকার ফুড সেই জিনিসগুলো আমি খুব খাই আমি 
হাইকিং করি আমি ট্রেকিং করি আমি আমি ওরকম না যে আমি এভারেস্টের চূড়ায় উঠেছি সেটা আমাকে কখনো ইন্সপায়ার করে না আমাকে ইন্সপায়ার করা একটা এলাকায় গিয়ে আমি সেটা এক্সপ্লোর করব আমি যেমন অন্নপূর্ণা সার্কিট করেছি আমি অন্নপূর্ণার বেস ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য প্ল্যান করছি এভারেস্ট বেস ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য প্ল্যান করছি একটা সময় মানুষ যখন এখন সাজেকে যাচ্ছে গাড়ি করে আমি একটা সময় হেঁটে সাজেকে গিয়েছি একটা সময় যখন মানুষ আমরা বগালেকে এখন গাড়ি নিয়েও চলে যাওয়া যায় আমরা বান্দরবন থেকে হেঁটে বগালেক পর্যন্ত গিয়েছি বাবা আমলা বাবা মা পরিবারের সকলে মেনে নিতে পারছিলেন না এত গুণী ছেলে একজন উদ্যোক্তা হবে কিন্তু একজন উদ্যোক্তার থাকে সেই সে বিচক্ষণ দৃষ্টি নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দেশের জন্য কিছু করবার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবার এবং সামাজিক উন্নয়ন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন করবার উদ্যোক্তা নিজস্ব প্রতিষ্ঠান করলেন দুই বন্ধু মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন এগিয়ে নিয়ে যাবেন যতই বাধা আসুক এ শেষ দেখে ছাড়বেন ভীষণ কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল এটি এবং সে সময় সঞ্চিত মনোবল প্রতিটি পদক্ষেপে সফল উদ্যোক্তা স্পন্দন সে সময় কাজে লাগিয়েছেন কোনো বিনিয়োগ কিংবা কোনো ব্যাংক লোন ছাড়াই যে দৃঢ় মনোবল এবং সংকল্প বাধা প্রাণ এগিয়ে যায় যেতে থাকে সম্পূর্ণ নিজ আয়ে বেড়ে উঠতে থাকেন উদ্যোক্তা তাদের প্রতিষ্ঠান নিয়ে উদ্যোক্তার জানালা বাংলাদেশ শুরু করেছিল সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনেক অভিজ্ঞ এবং নামি দামি প্রোগ্রামার নিয়ে কাজ করছেন উদ্যোক্তা কাজ করছেন দেশীয় প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আমরা প্রথমে শুরু করেছিলাম টু থাউজেন্ড থার্টিনে বেইস ক্যাম্প দিয়ে যেটা গাজীপুরে তো এই ঘুরতে ঘুরতে হয়েছে কি আমার মনে হচ্ছে যে মানুষজনকে আমাদের দেশ জানানো দরকার সেই জায়গা থেকে কিন্তু আমরা আসলে বেইস ক্যাম্পটা শুরু করেছিলাম নট এজ এ রিজর্ট rather than it's a training center bolte pare you will go there they will learn about themselves amader tagline ta hocche unleash your inner tiger বাংলাদেশের পর্যটন বিকাশে বিদেশি পর্যটনদের রূপময় বাংলাদেশকে চেনাতে অভিনব সব উদ্যোগ উদ্যোক্তার বেস ক্যাম্প বাংলাদেশ লিমিটেড দেশের প্রথম অ্যাক্টিভিটি ক্যাম্প গ্রাউন্ড এখানে অ্যাক্টিভিটিগুলো এমনভাবে প্ল্যান করা যেন মানুষ তার গতানুগতিক গণ্ডি থেকে বের হয়ে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় ট্রি টপ অ্যাক্টিভিটি অন গ্রাউন্ড অ্যাক্টিভিটি টিম বিল্ডিং গেম জিপ লাইন ট্রেজার হান্ট রাতের আকাশে তারা দেখার ব্যবস্থা এই সকল অভিজ্ঞতা একজন মানুষকে স্বতঃস্ফূর্ত করার সাথে সাথে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে বেস ক্যাম্প বাংলাদেশ লিমিটেড সুস্থ জীবনধারা অনুপ্রাণিত করার এক অনন্য মাধ্যম মুনলাই কমিউনিটি ট্যুরিজম করলেন উদ্যোক্তা বেস ক্যাম্প বাংলাদেশ লিমিটেড দেশে ট্যুরিজম সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে এরই ধারাবাহিকতায় বেস ক্যাম্প বাংলাদেশ লিমিটেডের উদ্যোগে বান্দরবনের রুমা উপজেলায় মুনলাই পাড়ায় মুনলাই কমিউনিটি ট্যুরিজম শুরু করেছেন উদ্যোক্তা এই পাড়ায় আছে চুয়ান্নটি বোম পরিবার তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার বিকাশ করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে এখানে বম সম্প্রদায়ের মাঝে থেকে তাদের জীবনধারা উপভোগের সাথে সাথে পর্যটকগণ পাচ্ছেন ট্রি টপ অ্যাক্টিভিটি দেশের সর্ববৃহৎ জিপ লাইন কায়োকিং হাইকিং পাখি দেখার ব্যবস্থা ইত্যাদি এই সকল কর্মকাণ্ড সেখানকার বম সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত করে তাদের আয়ের উৎস নিশ্চিত করা হয় ইনভেস্টমেন্ট ওয়াজ নেভার আ বিগ থিং আমি মনে করি ইনভেস্টমেন্ট ডেফিনেটলি মানি ইজ ওয়ান অফ দ্য ড্রাইভিং ফোর্স ফর এনি বিজনেস বাট ইফ ইউ ডো নট হ্যাভ দ্য প্যাশন ফর ফর ইট ইফ ইউ ডো নট হ্যাভ দ্য ড্রিম ফর ইট অ্যাকচুয়ালি যত টাকাই থাকো কিউ নট অ্যাকচুয়ালি টু ইট আলটিমেটলি এবং এই পুরো জিনিসটা করতে গিয়ে টাকাটা এখনো পর্যন্ত বাধা হয়ে আসে না নিউ ক্যাম্পাস বাংলাদেশ মানুষের ব্যস্ততার ভিড়ে বেড়ে যাচ্ছে কাছের মানুষের সাথে দূরত্ব নিজের শেকড়ের সাথে বাচ্চাদের পরিচয় যাচ্ছে হারিয়ে পরিবারের সাথে একান্ত সময় কাটানো ব্যাপারটা হয়ে উঠছে বিরল কলিক বা ফ্রেন্ডের সাথে সম্পর্কের দৃঢ়তা যাচ্ছে কমে মানুষের এই শূন্যতা পূরণের কথা মাথায় এনে ঢাকার অদূরে সাভারে নিউ ক্যাম্পাস বাংলাদেশের পথ চলা শুরু হয়েছে এখানে রয়েছে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি ঐতিহ্যের সাত পেতে সকল উপকরণ যেমন মাটির চুলায় রান্না হাঁস মুরগি ও গরুর ঘর ফার্মিং ঢেঁকি পটারি কার্পেন্টারি ইত্যাদি এর সাথে আরও আছে টিম বিল্ডিং গেম কায়াকিং ট্রি টপ ক্লাইম্বিং জিপ লাইন আর্চারি ইত্যাদি নিউ ক্যাম্পাস বাংলাদেশ ফ্যামিলি ফ্রেন্ড এবং কলিকদের ডে আউটের জন্য এক পারফেক্ট প্ল্যাটফর্ম আজ উদ্যোক্তার স্বপ্নে বাস্তবে পরিণত আমি আসলে বাংলাদেশকে অসম্ভব সম্ভাবনাময় হিসেবেই চিন্তা করি সবসময় আমি এটা শুধু বলার জন্য বলা না আমি বলবো যে ইউথদেরকে আসলে ড্রাইভ করতে হয় পুরো জিনিসটা ডেফিনেটলি উইথ দ্য উইজডম অফ দি আমাদের আগের জেনারেশন এই দুই আড়াইশো বছরের আগের বাংলাদেশের সাথে আমাদেরকে কানেক্ট করতে পারি তাহলে দেখবেন যে ইটস এ ভেরি রিচ nation we had so she oi oi tichcha ta ebong oi tichcha ta amra mukhe boli kintu with without any reference but i have that references je keno ashole amra onek jaygagulote oi jaygagulote amader connect kora dorkar 
জানালা বাংলাদেশ দেশের অন্যতম শীর্ষ একটি থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি কমিউনিকেশন সার্ভিস উদ্যোক্তার মূলত ব্র্যান্ড বিল্ডিং রিব্র্যান্ডিং কমিউনিকেশন নিয়ে কাজ করে আসছেন উদ্যোক্তা সতেরো বছরের অভিজ্ঞ এই কোম্পানি দেশি বিদেশি নাম করা নানা রকম প্রতিষ্ঠানের কমিউনিকেশন নিয়ে কাজ করছে আমরা মেনলি কাজ করি বিভিন্ন ব্যাংকে ক্যাশ অ্যান্ড চেক ডিপোজিট কেউস নিয়ে বাংলাদেশে একমাত্র আমরাই নিজস্ব ব্র্যান্ডিং অর্থাৎ নিজস্ব মিনিফ্যাকচার আমরা করে থাকি আর কি আদার্স কম্পিউটার থেকে আর কি সেই জায়গা থেকে পুনর্বার আইডিয়া বা ডিগ দিনের সময় মাধ্যমে আমরা কাজ করছি আর সো শেষ হিসেবে উদ্যোক্তা হিসেবে তাকে অবশ্যই আমি শেষে রাখবো আর কি তার প্ল্যানিং তার চিন্তা ভাবনা আমাদের যে কাজ করার যে সাপোর্ট বা সহায়তা করে সো আমাদের ফ্রি হ্যান্ড যে আমি নিজেও এখন হয়তো বিভিন্ন জায়গায় যাই যাচ্ছি যখন তখন ওকে আমি যে খালি হয়তো যাচ্ছি থাকছি কিছু ঘোরাফেরা করে চলে আসছি কিন্তু এই একটা জায়গায় গিয়ে আমি ওই জায়গাটার সাথে সেখানকার মানুষগুলোর সাথে একটা এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে ফেরত আসছি সো এই জিনিসটা আমরা আমাদের যারা ভিজিটাররা আসেন তাদের থেকেও আমরা সেই জিনিসটা দেখতে পাই তারা যখন একটা অবজেকটিভ কমপ্লিট করতে পারে সো তাদের নিজেদের মধ্যে একটা নতুন কনফিডেন্স আসে বেস ক্যাম্পে আসলে উনি একটা রিফ্রেশিং চেহারা দেখতে পাবেন বাংলাদেশে ওইখানে আমাদের অনেক কিছু অ্যাক্টিভিটিস রয়েছে এবং সিনিক ল্যান্ডস্কেপিং যদি বলি সেটা খুবই ভালো আজকাল আমরা যেসব ফুড খাই সবগুলো কিন্তু অর্গ্যানিক থাকে না এগুলোর মধ্যে আপনার কীটনাশক মিলানো থাকে বিভিন্ন কেমিক্যাল থাকে যা শরীরের জন্য অনেক হার্মফুল তো ভাইয়ের চিন্তা ভাবনা এরকম ছিল যে আমি এরকম একটা প্রোডাক্ট ই করবো বা যেগুলো আমাদের ন্যাচারালি হয় সেগুলো ন্যাচারালি করে কোনো কীটনাশক ছাড়া কেমিক্যাল ছাড়া আমার বাচ্চাকে আমার ফ্যামিলিকে আমি এমন একটা ই দিব যে তারা যেন ভালো খাবার খেতে পারে তাদের শরীরটা ভালো থাকে জানালা সিস্টেমস উদ্যোক্তার আর এক উদ্যোগ জানালা সিস্টেমস জানালা বাংলাদেশের একটি কনসার্ন মূলত হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করে থাকে তারা জানালা সিস্টেমসের বিশাল কাজের পরিসীমার মাঝে উল্লেখযোগ্য হল হিউম্যান মেশিন ইন্টারফেসিং ইন্টারঅ্যাক্টিভ অ্যাপ্লিকেশন আইটি হার্ডওয়্যার অ্যান্ড সফটওয়্যার যে কোনো প্রকার কিয়স্ক মেশিন নিয়ে কাজ করা তরুণদের জন্য এটা আমার হচ্ছিল অ্যাডভাইস যেটা কিছু কিছু জিনিস খুব ইনস্ট্যান্টলি আসে না সফলতা আর একটা হচ্ছে রিলেশনশিপের গভীরতা আপনি যদি চিন্তা করেন এই জায়গাটায় আমি যেটা দেখছি যে আমাদের তরুণরা আসলে খুব তাড়াতাড়ি হতাশ হয়ে যাচ্ছে অনেক সময় মনে করে যে আট মাস চাকরি করছি আট মাস এক বছর একটা নিয়ে কাজ করছি আমি সফল হয়ে যাব আমার খালি আমি যদি বলবো আমার একটাই উপদেশ বলতে পারেন বা অ্যাডভাইস বলতে পারেন সেটা হচ্ছে যে প্যাশনটাকে অনেক লংগার টাইম ধরে ধরে রাখতে হবে খুব অল্প সময়ে হতাশ হওয়া যাবে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আমার আমি যে জিনিসটা করছি এটা আপনি যদি বলেন যে ট্যুরিজম আমি এগ্রিকালচারও আসলে আমাদের আমাদের কিছু ইনিশিয়েটিভ আছে উদযাপন করছে আন্তর্জাতিক শেফ দিবস একজন শেফ তিনি বিদেশ থেকে আসেন তিনি বাংলাদেশে এক লাখ ডলারের বেশি তার পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন বাংলাদেশের যে শেফরা যে তরুণরা তৈরি হচ্ছেন তারা ভবিষ্যতে তার চাইতেও অনেক বেশি স্যালারি তিনি অর্জন করতে পারেন এবং শুধুমাত্র একটি স্যালারি অর্জন করা নয় একজন শেফ আন্তর্জাতিক মানে নিজেকে উন্নীত করে হতে পারেন একজন উদ্যোক্তা এবং তৈরি করতে পারেন কর্মসংস্থান এই নেচটিচিআই ন্যাশনাল হোটেল ট্যুরিজম অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি আজকে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনে চলুন ইনস্টিটিউটে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো উদযাপিত হল এন এইচ টি টি আই যা আয়োজন করল তা হলো ইন্টারন্যাশনাল সেফ ডে বিশ অক্টোবর দু হাজার আন্তর্জাতিক শেফ অ্যাসোসিয়েশন ঘোষিত এই দিবসটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আয়োজন করা হয়ে থাকে সমগ্র পৃথিবীতে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার প্রস্তুত ও সরবরাহের যে অঙ্গীকার তা নিয়ে পালিত এই দিবসে শেফদের মিলন মেলার আয়োজন হয়ে থাকে যেখানে তারা প্রস্তুত করেন নানা স্বাদের নানান বর্ণের এবং মুখরোচক সব খাবার এবং তা নিয়ে হয় উৎসব সকাল দশটায় পর্যটন কর্পোরেশনের এন এইচ টি টি আইয়ের সামনের যে রাস্তাটি আছে সেই রাস্তার সামনে শেফ গন দাঁড়িয়ে শৃঙ্খল তৈরি করা ও ব্যানার সহ বেলুন উড়িয়ে দিবসের সূচনা করেন এতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন এন এইচ টি টি আইয়ের প্রফেশনাল কোর্স ডিপ্লোমা ইন কালিনারি আর্টস অ্যান্ড ক্যাটারিং ম্যানেজমেন্ট এবং এন সি সি ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন কোর্সের তরুণ শিক্ষার্থীরা তরুণ শেফ 
পোশাক পরিহিত প্রশিক্ষণার্থীরা এছাড়া আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন হোটেলের তারকা শেফ গন এ শেফ শৃঙ্খলে অংশগ্রহণ করেন ইন্টারন্যাশনাল শেফ ডে উদযাপন উপলক্ষে আন্তর্জাতিক শেফ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবের মূল বক্তব্য ছিল স্বাস্থ্যসম্মত খাবার সুস্থ প্রজন্ম চাকরি সুস্থ জাতি গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে সবাই মত প্রকাশ করেন শেফের কাছ থেকে কিন্তু সমস্ত কিছু আসছে তো আমি আশা করব যে আমাদের এই প্রথাটা ইন্টারন্যাশনাল শেফ যে প্রথাটা এটা যেন আরও বড়োভাবে এক্সপ্লোর করে এখানে যে নতুন ছেলে মেয়েরা এখানে অংশগ্রহণ করল তাদের সবার বক্তব্যের মাঝখান দিয়ে এবং ন্যাশনাল ডে দিয়ে তারা উপলব্ধি করতে পারল তারা বুঝতে পারল যে আমাদের এটা একটা অতি অতীব জরুরি প্রয়োজন এবং তারা মনের অন্তরস্থল থেকে দিয়ে আজকে তারা তারা কমিট করলো যে তারা ভালোভাবে শিখবে এবং তারা নিজের উন্নয়ন করবে দেশের উন্নয়ন করবে জাতির উন্নয়ন করবে যারা ছাত্রছাত্রীরা এখানে অংশগ্রহণ করছে তাদের এই উপস্থাপনা থেকে আমার কাছে মনে হয়েছে অত্যন্ত তারা ক্রিয়েটিভ তারা আমাদের সে আমাদের যে বাঙালি খাবার যেটা আমাদের যে বাঙালি খাবারের যে সংস্কৃতি আছে এটাকে তারা অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তাদের যে ছেলেমেয়েরা আছে তারা যদি আমার কাছে একটু শিখতে পারে বা আমি একটু শিখাইতে পারি তা আমি নিজেকে মনে করব যে আমি গর্বিত যে আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে কিছু একটু শিখাতে পেরেছি আমার একটা কুকিং স্কুল আছে ওটাকে রান করছি ওখানে প্রায় এক একটা কক্সে বিশ থেকে পঁচিশ জনকে আমি ট্রেন আপ করে থাকি খুব ভালো লাগছে আজকে যে ইন্টারন্যাশনাল শেপতে জন্য মানে আমি দাওয়াত পাইছি এবং এটা আমার প্রথম এক্সপিরিয়েন্স আমিও জানি এটা বাংলাদেশে এটা প্রথম সেলিব্রেশন হয়েছে এবং আমিও খুব লাকি আজকে আমি যে প্রথম যে এখানে শুরু হয়েছে আমি জয়েন করেছি পরবর্তীতে এনএইচটিআই এর প্রশিক্ষণার্থীরা ও নতুন মেনু গবেষণা দলের সদস্যগণ প্রতিষ্ঠানের শেফ কক্ষে এবং প্রশিক্ষণ রেস্তোরায় বিভিন্ন ধরনের খাবারের প্রদর্শনীর আয়োজন করেন যেখানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও শেফগণ এনএইচটিআই কর্তৃক আয়োজিত শেফ দিবস আয়োজনকে সাধুবাদ জানান তারা কংগ্রাচুলেট করেন এবং রকমারি খাবার স্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্রস্তুত করা সহ পরিবেশনা ও স্বাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন আমরা যদি সারা ওয়ার্ল্ডের সাথে তুলনা করি বাংলাদেশ ইজ দ্য বেস্ট কান্ট্রি ট্যুরিজমের জন্য সো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এই শেফদেরকে ডেভেলপ করতে পারি আপনি অন্যান্য দেশ থেকে যদি একজন শেফ নিয়ে আসেন এবি হ্যাস টু পে মেবি মোর দ্যান সেভেন ল্যাক্স ও লাইক দ্যাট বাট আমাদের দেশে কিন্তু আপনি খুব অল্প সময়ে খুব ভালো শেফ পেতে পারেন অল্প পেমেন্ট সম্মানিত অধ্যক্ষ জনাব পারভেজ এ চৌধুরী শেফদের ভূমিকা সর্বত্রই বিরাজ আপনি যখন হুমুন বিং ব্রিংস পিপল টুগেদার একটা খাবার মানুষকে একসাথে নিয়ে আসে সেখানে শেফদের উপরে সব কিছু নির্ভর করে মানে একটা মানুষের টেস্ট তার হাইজিন সে ফুড সেফটি এগুলো সব কিছু কিন্তু শেফের উপর নির্ভর শেফ ক্যান প্লে এ ভেরি গুড রোল অ্যান্ড এভরিথিং উইল বি অল সো আমাদের এই জন্য আমরা বলছি হাইজেনিক ফুড হেলথি জেনারেশন মানে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার সুস্থ প্রজন্ম একটা সুস্থ জাতি গঠনের জন্য একটা প্রজন্মের প্রয়োজন হয় সেই সুস্থ প্রজন্ম যদি ঠিকমতো স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ করে তাহলে এটা অনেক দিন কন্টিনিউ করব এবং দেশকে একটি ভালো জিনিস বা ভালো প্রজন্ম উপহার দিতে তারা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে শেফদের বাংলাদেশে এই প্রথম আমরা করছি আমরা বলে বিশ্বাস করি যে ভবিষ্যতে এটি আরও বড় আকারে হবে আমরা সব্বাইকে নিয়ে আমার ইন্ডাস্ট্রির সব্বাইকে নিয়ে আমরা এটা আবার আয়োজন করব অনেক সুন্দর উদ্যোক্তা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ সম্মানিত দর্শক বন্ধুরা আমাদের উদ্যোক্তা বন্ধুরা দেখতে দেখতে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা বিউটিফুল বাংলাদেশ রূপময় বাংলাদেশ সকলে যারা দেশটিকে ভালোবাসি তাদের হৃদয়ের গভীরে আছে নামটি যে নাম বাংলাদেশ আমাদের সঙ্গে আজকে ট্যুরিজম সেক্টরের এই উদ্যোক্তা এই সফল ব্যক্তিটির সঙ্গে থাকবার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ এবং আমাদের সঙ্গে ওয়ার্ল্ড সেফ ডেতে অংশগ্রহণ করবার জন্য আপনাদের কাছে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা আপনারা আমাদের কাছে আপনাদের মতামত জানিয়ে চিঠি লিখুন চিঠি লিখবার ঠিকানা উদ্যোক্তা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ জিপিও বক্স নম্বর দু চার তিন তিন ঢাকা এক হাজার এখানে ইমেল আস আপনাদের ফেসবুকে সামাজিক পথে কানেক্টেড থেকে জানতে পারেন সকল আপডেট এবং আমাদের পর্ব সম্পর্কে আপডেটগুলো 
আপনারা আমাদের এই নম্বরটি হোয়াটসঅ্যাপ ফাইবার এবং উইচ্যাটে কানেক্টেড হয়ে আমাদেরকে পাঠাতে পারেন যে কোনো মতামত জানতে পারেন যে কোনো উদ্যোক্তার তথ্য উদ্যোক্তার যোগাযোগের জন্য যে কোনো জিজ্ঞাসা রাখতে পারেন এবং এই নম্বরে ফোন করে সরাসরি জানাতে পারেন আপনার মতামত যদি আপনার কাছে থাকে কোনো সফল উদ্যোক্তার কথা বাংলাদেশের চৌষট্টিটি চেলায় এবং পুরো বাংলাদেশ জুড়ে আমরা আছি উদ্যোক্তার সাথে সবসময় তার অগ্রযাত্রায় আগামী অনুষ্ঠান দেখবার সাদুর আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ বিদায় নিচ্ছি শুভেচ্ছা